Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Saludo a la presidenta, diputada Susana Cisneros Cos, integrantes de la mesa directiva, público que nos acompaña en las redes sociales, representantes de los medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. A nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputado Enrique Vargas del Villar y del mío propio, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa. El 7 de julio del 2012 marcó un hito en la historia de los derechos de los animales. Ese día, un grupo de destacados científicos de renombre mundial se reunió en la Universidad de Cambridge para firmar la Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. Esta declaración establece de manera clara y contundente que los animales son seres conscientes y, por lo tanto, sintientes, reconociendo la igualdad y el bienestar de todas las formas de vida de nuestro planeta para percibir su propia existencia y la del mundo que los rodea. En el Estado de México, en el año 2019, la legislatura aprobó las reformas constitucionales para reconocer a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, sujetos de un trato digno. En este escenario, considerando que los animales son sintientes, seres capaces de sentir y, como lo explica Reagan en su obra The Case of Animal Rights, el valor inherente es fácil de entender cuando pensamos en el valor que la vida misma tiene para cada individuo que la posee, pues para cada ser vivo su vida sería tan importante como nuestra vida lo es para nosotros. Actualmente nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel mundial y el primero en América Latina en maltrato animal, de acuerdo con el INEGI. Diversos estudios señalan que el maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo una consecuencia de esta, formando parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. De igual manera, consideran que quienes abusan de los animales también pueden llegar a hacerlo con las personas. Por lo tanto, castigar el maltrato animal no solo los favorece a los animales, también protege a los seres humanos y es también un indicador de nuestra salud social, avance cultural, cultural y valores que como sociedad debemos de defender. Ya que como lo señala la doctora Ambrosio Morales, la criminalidad, al igual que la energía, no desaparece, solo se transforma. Por lo anterior expuesto, Someto a la consideración de este Honorable Poder Legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa. Artículo 1. Se reforman los artículos 235 bis y 235 ter del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 235 bis. Comete el delito de maltrato animal quien por acción o omisión cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya una plaga con el propósito o no de causarle la muerte y se le impondrán pena de seis años de prisión y de 500 días de multa. La pena prevista en el párrafo anterior también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas. A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis años de prisión y de 500 días multa. La pena contenida en el presente artículo se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y o difundido. En cualquier caso se procederá inmediatamente al aseguramiento de los animales de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 48 del presente código. Artículo 235 ter, a quien por acción u omisión cause la muerte no inmediata utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrá una pena de siete años de prisión y de 600 días de multa. Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de los animales. 
Transitorio, primero publiques en el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Lo tendrá entendido los gobernadores del Estado de México haciendo que se publique y se 